ওয়েলকাম টু আর এম বায়োলজি আরও একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে তোমাদের স্বাগত জানাই তোমরা ভিডিওর থামনেল দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরেছো আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে চলা হর্টিকালচার এগ্রিকালচার যে বিএসসি কোর্স আছে যার রেজাল্ট অলরেডি ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে তার কাউন্সেলিং সম্পর্কিত কাউন্সেলিংটি অফলাইন নাকি অনলাইন কবে থেকে শুরু হচ্ছে ডকুমেন্টস কি কি লাগবে যারা তোমরা র্যাঙ্ক করেছো কবে তাদের কাউন্সেলিং হবে কোন কোন র্যাঙ্ক হোল্ডাররা কাউন্সেলিংয়ে যেতে পারবে কাউন্সেলিং করতে কোথায় যেতে হবে সমস্ত তথ্য আজকের ভিডিওটিতে পাবে তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো এবং চ্যানেল নতুন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক ডিএফ দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে ইন কন্টিনিউশন অফ আর্লিয়ার নোটিফিকেশন নম্বর দেয়া আছে অ্যাডমিশন ইউজি এজি পার্ট সেভেন ইট ইজ নোটিফাইড টু অল কনসার্ন দ্যাট ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড এলিজিবল ক্যান্ডিডেট হুজ নেম অ্যাপিয়ার ইন দ্য প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট ফর অ্যাডমিশন টু বিএসসি অনার্স এগ্রিকালচার বিএসসি অনার্স হর্টিকালচার কোর্সেস ইন অ্যাকাডেমিক সেশন টু থাউজেন্ড এন্ড টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি উইল বি রিকোয়ার্ড টু অ্যাটেন্ড দ্য অফলাইন কাউন্সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিশন ইন পার্সন অ্যাজ পার ফলোইং শিডিউল অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু কাউন্সেলিংটা কি হচ্ছে কাউন্সেলিংটা হচ্ছে কিন্তু অফলাইন কাউন্সেলিং অর্থাৎ তোমাদের ফিজিক্যালি উপস্থিত থাকতে হবে কাউন্সেলিং ভেনুতে এবং এই যে তোমরা পড়লে প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট এই প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট তোমরা কি করে ডাউনলোড করবে তার একটা ডেডিকেটেড ভিডিও আমি কিন্তু বানিয়ে রেখেছি অলরেডি আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্স এবং আই বাটনে দিয়ে রাখবো সেখান থেকে তোমরা কিন্তু দেখে নিতে পারো তোমরা শিডিউলটা দেখে নি চলো দেখো দ্য ডিটেলস অ্যাজ ফলোস প্রথমে আছে স্টেজেস অফ কাউন্সেলিং আপাতত ফার্স্ট রাউন্ড অর্থাৎ একটা রাউন্ড কাউন্সেলিংই হবে যদি সিট কোনো বাকি থাকে তাহলে কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ড কাউন্সেলিং হবে তো অন্যান্য বছর যেমন হয়েছিল মোটামুটি দুটো ম্যাক্সিমাম তিনটে রাউন্ড হয় তো আমরা দেখে নিই স্টেজেস অফ কাউন্সেলিং ফার্স্ট রাউন্ড অফ কাউন্সেলিং ডেট অফ কাউন্সেলিং দেখো দুই নয় দু রিপোর্টিং টাইম সাড়ে এগারোটা এবং এটা কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশান অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই কাউন্সেলিংটা অর্থাৎ প্রথম দিন ক্যাটাগরি অফ ক্যান্ডিডেটস ফর হোম কাউন্সেলিং উইল বি হেল্ড অর্থাৎ কাদের কাদের যেতে হবে এই সাড়ে এগারোটা বা এই প্রথম দিনে দেখো জেনারেল এসসি ওবিসি এন ওবিসি বি ক্যান্ডিডেটস সিকিউরিং মার্কস ইন্ডেক্স নাইনটি থ্রি অ্যান্ড অ্যাভব সেটা মেরিট লিস্টে র্যাঙ্ক এক থেকে পাঁচশো অষ্টানব্বই অ্যাজ পার কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট অর্থাৎ যারা তোমরা কম্বাইন্ড মেডিল লিস্টে তোমাদের নাম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তোমরা যারা নাইনটি থ্রি মার্কস ইন্ডেক্স পেয়েস তোমরা যদি কম্বাইন্ড লিস্ট বা যে কোনো মেডিল লিস্ট ওপেন করো একদম প্রথমেই দেখবে একটা মার্কস ইন্ডেক্স দেয়া আছে সেই মার্কস ইন্ডেক্স অনুযায়ী তোমার যদি নাইনটি থ্রি বা তার উপরে হয় তাহলে তোমরা এলিজিবল এবং সেটা কম্বাইন্ড মেডিল লিস্ট ওয়াইজ যারা এসসি ক্যান্ডিডেট তাদের নাইনটি থ্রি অ্যান্ড অ্যাভ তাদের র্যাঙ্ক আছে এসসি মেডিল লিস্টে এক থেকে উনব্বই তারা যেতে পারবে ক্যাটাগরি যদি এস টি হয় তাহলে তোমাদের যাদের এইটটি এবং অ্যাভব মার্কস ইন্ডেক্স আছে এবং তোমাদের এস টি লিস্টে র্যাঙ্ক এক থেকে চুয়ান্ন তারা কিন্তু যেতে পারবে এই দুই নয় দু হাজার বাইশে ও বি সি এ ক্যান্ডিডেট যাদের র্যাঙ্ক এক থেকে একচল্লিশ ও বি সি এ লিস্টে তারা যেতে পারবে ক্যাটাগরি ও বি সি বি যাদের র্যাঙ্ক ও বি সি বি লিস্টে এক থেকে সাতানব্বই তারাও কিন্তু উপস্থিত থাকতে পারবে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যদি তোমরা কম্বাইন্ড লিস্ট দেখে যাও তাহলে যাদের র্যাঙ্ক এক থেকে পাঁচশো অষ্টানব্বই তারাই প্রথম দিন অর্থাৎ দুই নয় দু হাজার বাইশ রিপোর্টিং টাইম সাড়ে এগারোটার সময় তোমাদের উপস্থিত থাকতে হচ্ছে যদি তোমরা এসসি লিস্ট ফলো করে যাও তাহলে এসসি লিস্টে এক থেকে উননব্বই যেসব এসসি ক্যান্ডিডেটদের নাম তাদের যেতে হচ্ছে এসটি লিস্ট যদি ফলো করো এক থেকে চুয়ান্ন যাদের নাম তাদের যেতে হচ্ছে যদি ও বিসি এ লিস্ট ফলো করো যাদের এক থেকে একচল্লিশ নাম তাদের যেতে হচ্ছে যদি ও বি সি বি ফলো করো তাহলে এক থেকে সাতানব্বই তাদের যেতে হচ্ছে ক্লিয়ার হলো এবারে সেকেন্ড দিন হচ্ছে ঠিক তার তিন দিন পর ছয় নয় দু হাজার বাইশ তারিখে রিপোর্টিং টাইমটা একই সময়ে কিন্তু বোর্ডটা অন্য বোর্ড আদার যে রিজিওনাল বোর্ডগুলো আছে বা রেকগনাইজ বোর্ডগুলো আছে যেমন সিবিএসই আইসিএসই ইত্যাদি তাদের কি দাঁড়াচ্ছে তাদের ক্যাটাগরি লিস্ট বাদে যদি আমরা কম্বাইন লিস্ট দেখি সেক্ষেত্রে যারা এসসি ও বি সি এ ও বি সি বি যাদের র্যাঙ্ক এক থেকে ছাপ্পান্ন কম্বাইন্ড মেরিল লিস্ট তারা যেতে পারছো যদি তোমরা যারা এসসি ক্যান্ডিডেট এসসি লিস্ট ফলো করো তাদের এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত 
যারা এস টি ক্যান্ডিডেট তাদের শুধুমাত্র এস টি লিস্টটি ফলো করতে হবে এক থেকে আঠেরো পর্যন্ত ও বি সি এতে যদি ও বি সি এ লিস্ট দেখো তাহলে এক থেকে বারো পর্যন্ত র্যাঙ্ক হোল্ডাররা ও বি সি বি দেখলে এক থেকে এগারো র্যাঙ্ক হোল্ডাররা তোমাদের কিন্তু দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ অন্যান্য বোর্ডের যেদিন কাউন্সেলিং সেদিন যেতে হবে তো এইভাবে তোমরা দেখে নিয়ে অবশ্যই চলে যাও আমি আবারও বলছি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স এবং আই বাটনে কিন্তু আমি মেরিট লিস্ট কীভাবে তোমরা ডাউনলোড করবো তার লিঙ্কই দিয়ে দেবো তারপরে একই দিনেই অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন ছয় নয় দু হাজার বাইশে ভোকেশনাল বোর্ডের জন্য কাউন্সেলিং হবে সেই কাউন্সেলিংয়ের রিপোর্টিং টাইম কিন্তু একটার সময় এবং এখানে তোমরা কারা যেতে পারছ দেখো সেই একইভাবেই ক্যাটাগরি এসসি এসটি ও বি সি এ ও বি সি বি আর তোমরা যদি কম্বাইন লিস্ট ফলো করো তাহলে তোমাদের ক্ষেত্রে এক থেকে চব্বিশ র্যাঙ্ক যাদের তারা যেতে পারছ যদি এসসি লিস্ট ফলো করো যাদের এক থেকে ষোলো র্যাঙ্ক তারা যেতে পারবে যদি ক্যাটাগরি এস টি লিস্ট ফলো করো তাহলে এক থেকে বারো যাদের র্যাঙ্ক তারা যেতে পারবে এবং যাদের এস টি ক্যান্ডিডেটের পর ও বি সি এ ক্যান্ডিডেট যারা তারা এক থেকে দশ ও বি সি এ মেরিট লিস্ট ওয়াইজ এবং এক থেকে দশ ও বি সি বি মেরিট লিস্ট ওয়াইজ তারা কিন্তু এই ভোকেশনাল বোর্ডের আন্ডারে যে মেরিট লিস্টগুলো রয়েছে সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারো এবং তোমরা কাউন্সেলিংয়ে যেতে পারো এবারে দেখে নাও ফার্স্ট রাউন্ড তিন নম্বর দিন অর্থাৎ আট তারিখে আট তারিখে ক্যাটাগরি পিডাব্লুডি অর্থাৎ শুধুমাত্র হ্যান্ডিক্যাপদের জন্য সাড়ে এগারোটার সময় সেই পিডাব্লুডি কোন বোর্ডের হতে হবে ডাব্লু বি সিএইচএসসি বোর্ডের হতে হবে তাদের যে মেরিট লিস্ট দেয়া আছে সেই মেরিট লিস্ট ওয়াইজ এক থেকে আঠাশ র্যাঙ্ক হোল্ডাররা যেতে পারবে ওই একই দিনেই সাড়ে বারোটার সময় হিল কোটা অর্থাৎ জিটিএ নমিনেটেড বা রেকমেন্ডেশন অব জিটিএ যে দুটো সিট দেয়া ছিল সেই হিল কোটার ক্যান্ডিডেটরা আসতে পারবে এবং একই দিনে অর্থাৎ আট নয় দু হাজার বাইশে ডেটটার সময় যদি কোনো ভ্যাকান্ট সিট থাকে সমস্ত ক্যাটাগরিতে টু বি অ্যানাউন্স ইন দ্য ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট অন থ্রি নাইন টু থাউজেন্ড এন্ড টোয়েন্টি টু ডিপেন্ডিং অন অ্যাভেলিটি অফ সিটস আফটার ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্সেলিং আইই টু নাইন টু থাউজেন্ড এন্ড টোয়েন্টি টু অর্থাৎ যদি দু তারিখ ডাব্লু বি সিএইচএসির কাউন্সেলিং হয়ে যাওয়ার পর কোনো সিট ফাঁকা থাকে সেটা তিন তারিখে তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই ফাঁকা সিটগুলোতে কাউন্সেলিং হবে কিন্তু আট নয় দু হাজার বাইশে আমি অবশ্যই তোমাদের জানিয়ে দেবো কবে কি হচ্ছে আদৌ সিট ফাঁকা আছে কি না তাই তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল বাটনটি কিন্তু বাজিয়ে দাও ক্যান্ডিডেটস ফেলিং টু অ্যাটেন্ড অ্যাজ পার অ্যাভব মেনশন শিডিউল উইল নট বি অ্যালো টু টেক অ্যাডমিশান দ্য ডিসিশান অব দ্য অ্যাডমিশান কমিটি উইল বি ফাইনাল অর্থাৎ যদি কোনো কারণে সেই ক্যান্ডিডেট উপস্থিত না থাকতে পারে তাহলে কিন্তু তার ক্যান্ডিডেচারটা বাতিল হবে কাউন্সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিশান প্রসেস উইল বি কন্ডাক্টেড এইট নাইন টু থাউজেন্ড এন্ড টোয়েন্টি টু ওয়ান থার্টি পিএম অনলি ইফ দ্য সিট এক্সিটস অ্যান্ড ভ্যাকান্সি আফটার দ্য কাউন্সেলিং টু নাইন যেটা আমি একটু আগেই বললাম ভেনু কোথায় কনভোকেশন হল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং বিসিকেভি মোহনপুর নদিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া এখানে দেখো ট্রেন রুট ডিরেকশান বাস রুট ডিরেকশান সব ডিরেকশানই দেয়া রয়েছে নিয়ারেস্ট রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে কাঁচরাপাড়া ইস্টার্ন রেলওয়ে ফ্রম স্টেশন বাই বাস রুট নম্বর বাইশ কাঁচরাপাড়া টু নাগা রুখরা অটো স্টপেজ হচ্ছে মোহনপুর বিসিকেভি মেন গেট তো তোমরা এখান থেকে এগুলো দেখে নিতে পারো ক্যান্ডিডেটস আর হেয়ার বাই ডিরেক্টেড টু প্রডিউস দ্য ফলোয়িং ডকুমেন্টস ইন অরিজিনাল অ্যান্ড ফটো কপিস ইন এ ফোর সাইজ পেপার অ্যাজ পার আপলোডেড কপি অ্যাট দ্য টাইম অফ কাউন্সেলিং অ্যাডমিশন ফর নেসারি ভেরিফিকেশান অর্থাৎ আমাদের কী কী ডকুমেন্টস লাগবে সেটা আমরা এবার দেখে নিই দেখো প্রিন্টেড কপি অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অ্যান্ড মানি রিসিপ্ট প্রত্যেকের কাছে নিশ্চয়ই আছে সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটো কপি অফ এইচ এস মার্কশিট বোথ সাইট অ্যান্ড এজ প্রুফ বার্থ সার্টিফিকেট অর সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এক্সামিনেশান অর্থাৎ তোমাদের মার্কশিটের বোথ সাইট সামনের দিক এবং পিছনের দিক দুটো দিকেরই ফটোকপি অর্থাৎ জেরক্স করতে হবে এবং সেলফ অ্যাটেস্ট করতে হবে সেলফ অ্যাটেস্টেডটা ফ্রন্ট কপির একদম নিচের দিকে করবে এজ প্রুফটাও নিতে হবে তোমাদের এজ প্রুফের জন্য তোমরা বার্থ সার্টিফিকেট কিংবা মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট নিতে পারো সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি অফ কাস্ট সার্টিফিকেট ফ্রম দ্য কম্পোনেন্ট অথরিটি অর্থাৎ যাদের কাস্ট আছে যেমন ও বি সি এ ও বি সি বি এস সি এস টি তাদের কিন্তু কাস্ট সার্টিফিকেটের জেরক্স লাগবে সেখানেও কিন্তু একটা সেলফ অ্যাটেস্টেড লাগবে সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি অফ ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই দ্য কম্পোনেন্ট অথরিটি যাদের কাছ থেকে নিতে বলা হয়েছে সেই অথরিটির কাছ থেকে তোমরা 
সেই সার্টিফিকেটটি নেবে সার্টিফিকেটটিও নিয়ে যাবে সঙ্গে একটা ফটোকপি নিয়ে যাবে যেখানে তোমার সেলফ অ্যাটেস্টেড লাগবে সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি অফ আধার কার্ড অর্থাৎ আধার কার্ডের জেরক্স এবং আধার কার্ডের অরিজিনাল এবং আধার কার্ডের জেরক্স তোমার কিন্তু নিজের সিগনেচার লাগবে সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি অফ ভ্যালিড মেডিকেল সার্টিফিকেট ফ্রম প্রপার অথরিটি ফর ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ পার্সন সেলফ অ্যাটেস্টেড কপিস অফ স্পোর্টস প্রফিসিয়েন্সির সার্টিফিকেট অর্থাৎ স্পোর্টস কোটায় থেকে নাম আসবে অ্যাডমিশন ফিস কি লাগছে দেখো নন রিফান্ডেবল এক্সেপ্ট আই কার ক্যান্ডিডেটস অর্থাৎ যারা এগ্রিকালচার পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছ তাদের বাদে প্রত্যেকের কিন্তু নন রিফান্ডেবল যারা যদি হোস্টেল নাও সেখানে তাহলে অ্যাডমিশান ফিস তোমার দাঁড়াচ্ছে বাইশ হাজার টাকা যে ক্ষেত্রে অ্যাডমিশান ফিসটা হচ্ছে উনিশ হাজার টাকা ফার্স্ট সেমিস্টারে আর হোস্টেলের সিকিউরিটি ডিপোজিট হচ্ছে তিন হাজার টাকা যদি তোমরা হোস্টেল না নাও তাহলে তোমাদের সতেরো হাজার দুশো টাকা পড়বে ফার্স্ট সেমিস্টার ফি সাবমিশন অফ ব্লাড ইলেকট্রোফোরেসিস থ্যালাসেমিয়া টেস্ট রিপোর্ট যাদের এইসব সমস্ত কিছু আছে তাদের জন্য কি করতে হবে দ্য ক্যান্ডিডেটস উইল বি অ্যাডমিটেড আফটার কাউন্সেলিং আর রিকোয়ার টু সাবমিট সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি অফ ব্লাড ইলেকট্রোফোরেসিস টেস্ট রিপোর্ট টু দ্য কনসার্ন মেডিকেল অফিসার বিসিকেভি হেলথ সেন্টার উইদ ইন ওয়ান মান্থ ফ্রম দ্য ডেট অফ স্টার্টিং ক্লাস রিজার্ভেশন অফ সিটস উইল বি ফলোড অ্যাজ পার রুল অফ গভর্নর ওয়েস্ট বেঙ্গল এগুলো যেমন থাকে তেমনই থাকবে ইফ দেয়ার ইজ এনি চেঞ্জ ইন দ্য অ্যাভ মেনশন ডেটস ডিউ টু আনঅ্যাভয়েডেবল সার্কামস্টান্সেস রিভাইজ ডেটস উইল বি নোটিফাইড অন দ্য ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট যদি কোনো কারণে এটা কোনো সমস্যা হয়ে থাকে এই ডেটগুলোতে তাহলে পরে তোমাদের ডেট জানিয়ে দেওয়া হবে তাই রেগুলারলি ভিজিট করতে বলা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি হেল্পলাইন মোবাইল নম্বর দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে স্পষ্ট তোমরা এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে ফোন করতে পারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেটা হচ্ছে মনডে টু ফ্রাইডে এক্সেপ্ট হলিডে যদি হলিডে থাকে সেক্ষেত্রে ফোন ধরবে না এবং টাইমিং হচ্ছে এগারোটা থেকে পাঁচ সাড়ে এগারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এছাড়া যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তোমরা সেখানে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারো বা কাউন্সেলিং সম্বন্ধীয় কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া টেলিগ্রামে যুক্ত হতে পারো বা কমেন্ট করতে পারো আমি উত্তর দিয়ে দেবো তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত